ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ട്രേഡ്സ്മാൻ സിവിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ഡാംസ് ആൻഡ് റിസർവായ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ്സ്മാൻ സിവിലിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കാം എല്ലാവരും ഈ ഒരു സിലബസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിലബസ് പ്രകാരം ടെൻ മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വെയ്റ്റേജസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ട്വൽവ് മാർക്സ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് വരുന്ന തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ആർ സി സിയും സ്റ്റീലെല്ലാം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ട്വൽവ് മാർക്സ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസും ഉണ്ട് പിന്നെ എൻജിനീയറിംഗ് ഇറിഗേഷൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് മാർക്സ് സർവേയിങ് ഫോർട്ടി മാർക്സ് ഓട്ടോ ഗാഡ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് സിക്സ് മാർക്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എയ്റ്റ് മാർക്സ് അതിൽ നമുക്ക് ഹൈവേ റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജസ് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലാണ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ സിക്സ് മാർക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒരു സിലബസ് ഈ സിലബസിൽ കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സും കൂടി ചില സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി സിലബസ് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരും നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലബസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ട്രേഡ്സ് മാൻ സിവിലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു തേർഡ് മൊഴികളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഈ വരുന്ന മൺഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊഡ്യൂളിൽ വെച്ചൊരു എക്സാം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ അതുപോലെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡർ ആയിരിക്കും ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡിനൊപ്പം ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാച്ചിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇറിഗേഷനിലെ ഡാംസ് ആൻഡ് റിസർവായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് റിസർവായർ റിസർവായർ ഇസ് എ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ബൈ ഡാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു റിവറിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഈ ഒരു ഡാം എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ പോണ്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വാട്ടർ പോണ്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മളൊരു റിസർവായർ എന്ന് പറയുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൂൾ ഓർ ലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയനെയാണ് റിസർവായർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡാണ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് അതുപോലെ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് എന്ന് പറയുക നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർവോയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്റ്റോറേജ് ഓർ കൺസർവേഷൻ റിസർവോയർ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ റിസർവോയർ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റിട്ടാർഡിങ് റിസർവോയർ ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ റിസർവോയർ പിന്നെ വരുന്നതാണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് റിസർവോയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസർവോയർ അപ്പം നമുക്കിനി ഓരോ റിസർവോയറും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റോറേജ് ഓർ കൺസർവേഷൻ റിസർവർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റോർ വാട്ടർ ഇൻ റെയിനി സീസൺ ആൻഡ് ടു റിലീസ് ഇറ്റ് വെൻ ദി റിവർ ഫ്ലോ ഈസ് ലോ അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് റിസർവർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു സ്റ്റോർ വാട്ടർ ഇൻ ദി റെയിനി സീസൺ മഴയുള്ള ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അധികമായി വെള്ളം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വാട്ടറെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ റിവറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ കുറയുന്നത് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഈ ഒരു വാട്ടർ റിവറിലേക്ക് എത്തിക്കും അതിനാണ് സ്റ്റോറേജ് ഓർ കൺസർവേഷൻ റിസർവായർ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ റിസർവായർ സ്റ്റോർസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ഹാസ് ടു മിനിമൈസ് ദി ഫ്ലഡ് പീക്സ് അറ്റ് ദി ഏരിയാസ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം അതായത് ഫ്ലഡിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ വേണം അതായത് ഓവറായിട്ട്
അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന റിസർവോയർ ആണ് ഡിറ്റൻഷൻ റിസർവോയർ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിട്ടാർഡിങ് റിസർവോയർ എ റിസർവോയർ വിത്ത് അൺകൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് അൺഗേറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റും വാൾവും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് അൺഗേറ്റ് ആണ് അതായത് ഗേറ്റും വാൾവും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ സ്പിൽവേൻ സ്ലൂയിസും ഔട്ട്ലെറ്റും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് റിട്ടാർഡിങ് റിസർവോയർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് റിസർവോയർ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ഫോർ മോർ ദാൻ എ സിംഗിൾ പർപ്പസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റിസർവോയർ ആണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് റിസർവോയർ മാനേജ് ടു ബാലൻസ് സം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻ നാവിഗേഷൻ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു റിസർവോയറിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മൾട്ടി പർപ്പസ് റിസർവോയർ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസർവോയർ സ്മോൾ സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയർ ടു ടൈഡ് ഓവർ ദി പീക്ക് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ മുനിസിപ്പൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഓർ ഇറിഗേഷൻ അതായത് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയർ ആണ് നമുക്കൊരു പീക്ക് ഡിമാൻഡ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വെള്ളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർവോയർ ആണ് സ്റ്റോർ വാട്ടർ ഡ്യൂറിങ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ലീൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് ദി സെയിം ഡ്യൂറിങ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഹൈ ഡിമാൻഡ് അത്ര ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഈ സെയിം വാട്ടർ തന്നെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസർവോയർ എന്ന് പറയാം ഇത്രയാണ് റിസർവോയറിൻ്റെ ടൈപ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് സോൺസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ റിസർവോയർ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് വാട്ടർ ലെവൽസ് ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വാട്ടർ ലെവൽസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം എലിവേഷൻ ടു വിച്ച് ദി റിസർവോയർ വാട്ടർ സർഫസ് വിൽ റൈസ് ഡ്യൂറി നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ആ ഒരു റിസർവോയറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ മാക്സിമം ഏത് എലിവേഷൻ വരെ റൈസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് മിനിമം പൂൾ ലെവൽ ദി ലോവസ്റ്റ് എലിവേഷൻ ടു വിച്ച് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി വിഡ്രോൺ അണ്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഏത് എലിവേഷൻ വരെ നമുക്ക് വാട്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ലോവസ്റ്റ് എലിവേഷനെയാണ് മിനിമം പൂൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുക ഇതിന് താഴേക്ക് നമുക്ക് വാട്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ലെവൽ വരെയുള്ള വാട്ടറാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മാക്സിമം പൂൾ ലെവൽ മാക്സിമം ലെവൽ ടു വിച്ച് വാട്ടർ വിൽ റൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്ലഡ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്ലഡിൻ്റെ ടൈമിൽ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഈ ഒരു റിസർവോയറിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോർമൽ പൂൾ ലെവലിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്തുന്ന ആ ഒരു മാക്സിമം ലെവലിനെയാണ് മാക്സിമം പൂൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുക ആ ഒരു ഫ്ലഡിൻ്റെ ടൈമിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെവൽ നമ്മൾ നോക്കി നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ മിനിമം പൂൾ ലെവൽ മാക്സിമം പൂൾ ലെവൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവലിൽ നോക്കി ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോറേജ് സോണാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സോണായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റിസർവോയർ ബിലോ ദി മിനിമം പൂൾ ലെവൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു മിനിമം പൂൾ ലെവൽ ഇതാണ് മിനിമം പൂൾ ലെവൽ ഇതുവരെയുള്ള വാട്ടർ ലെവലാണ് നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ ഒരു ലെവല് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിനാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുക ദി വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ബിലോ ദി മിനിമം പൂൾ ലെവൽ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് അതിന് താഴെയുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ലെവലായിരുന്നു മിനിമം പൂൾ ലെവൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോറേജിനെയാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് അറിയാം ഈ ഒരു റിസർവോയറിൽ വരുന്ന സിൽട്ടും എല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ താഴെ ഈ ഒരു ഡെഡ് സ്റ്റോറേജിൽ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന വാട്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത് വരുന്നതാണ് സർചാർജ് സ്റ്റോറേജ് ദി വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ബിറ
വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും ടർബൈൻ വഴി നമ്മൾ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈനെല്ലാം നമ്മൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്രയും ഏരിയയിലുള്ള ആ ഒരു വാട്ടറാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിനെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോറേജ് എന്നറിയാം നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവലിൽ നോക്കി ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോറേജ് സോണാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സോണായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റിസർവയർ ബിലോ ദി മിനിമം പൂൾ ലെവൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു മിനിമം പൂൾ ലെവൽ ഇതാണ് മിനിമം പൂൾ ലെവൽ ഇതുവരെയുള്ള വാട്ടർ ലെവലാണ് നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ ഒരു ലെവല് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിനാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നറിയാം ദി വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ബിലോ ദി മിനിമം പൂൾ ലെവൽ ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് അതിന് താഴെയുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ലെവലായിരുന്നു മിനിമം പൂൾ ലെവൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോറേജിനെയാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നറിയാം അപ്പം ഈ ഒരു റിസർവയറിൽ വരുന്ന സിൽട്ടും എല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിങ്ങനെ താഴെ ഈ ഒരു ഡെഡ് സ്റ്റോറേജിൽ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഡെഡ് സ്റ്റോറേജ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന വാട്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത് വരുന്നതാണ് സർചാർജ് സ്റ്റോറേജ് ദി വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം പൂൾ ലെവൽ ആൻഡ് നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ആ ഒരു ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ലെവലാണ് മാക്സിമം പൂൾ ലെവൽ നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണ് നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു ആ സോണിലുള്ള സ്റ്റോറേജിനെയാണ് സർചാർജ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത് വരുന്നതാണ് യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് സ്റ്റോറേജ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ദി മിനിമം പൂൾ ലെവൽ ആൻഡ് നോർമൽ പൂൾ ലെവൽ ഇതാണ് മിനിമം പൂൾ ലെവല് നോർമൽ പൂൾ ലെവലും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജിനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ഓർ ലൈവ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെള്ളത്തിനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസ്ഫുൾ ആ ഒരു റിസർവയർ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും ടർബൈൻ വഴി നമ്മൾ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈനെല്ലാം നമ്മൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്രയും ഏരിയയിലുള്ള ആ ഒരു വാട്ടറാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിനെയാണ് ലൈവ് സ്റ്റോറേജ് എന്നറിയാം അടുത്ത് വരുന്ന സ്റ്റോറേജാണ് ബാങ്ക് സ്റ്റോറേജ് വെൻ ദി റിസർവയർ ഇസ് ഫിൽഡ് അപ്പ് സർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സീപ്സ് ഇൻ ടു ദി പെർമിയബിൾ റിസർവയർ ബാങ്ക്സ് അതായത് റിസർവയർ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അടുത്തുള്ള ബാങ്ക് ആ റിസർവയർ ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്കെല്ലാം വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സി പി ചെയ്ത് പോയിട്ട് ആ ബാങ്കിൽ വാട്ടർ ഓരോ പോറസിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ദിസ് വാട്ടർ കംസ് ഔട്ട് ഹാസ് സൂൺ ആസ് ദി റിസർവയർ ഗെറ്റ്സ് ഡിപ്ലീറ്റ് അതായത് റിസർവയർ വെള്ളം കുറയുന്ന സമയത്ത് ഈ പോറസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടർ എല്ലാം സ്വീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഒരു റിസർവയറിലേക്ക് തന്നെ വരും ദിസ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ബാങ്ക് സ്റ്റോറേജ് ഇത് ഈ ഒരു റിസർവയറിൻ്റെ ബാങ്കിൽ സ്വീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ സ്റ്റോറേജിനെയാണ് ബാങ്ക് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത് വരുന്നതാണ് വാലി സ്റ്റോറേജ് ഈവൻ ബിഫോർ എ ഡാം ഈസ് കൺസ്ട്രക്ട് സർട്ടൻ വേരിയബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി സ്ട്രീം ചാനൽ കോൾഡ് വാലി സ്റ്റോറേജ് അതായത് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വേ വാലി സ്റ്റോറേജ് നമ്മളൊരു സ്ട്രീമിൽ പോയിട്ടൊരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഓൾറെഡി ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു റിവറോ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്ട്രീമിന് ഒരു വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് വാലി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു എക്സാമിന് ഈ ഒരു വാലി സ്റ്റോറേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയാണ് ആ ഒരു റിസർവയർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാംസ് ഓൾറെഡി റിസർവയറിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ആ ഒരു റിവറിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട
ഇതിനെയാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ക്രസ്റ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡാം ദീസ് മേ ബി സം കേസസ് ബി യൂസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് എ റോഡ് വേ ഓർ വാക്ക് വേ അറൗണ്ട് ദി ഡാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡാമൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് വാക്ക് വേ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് വേ ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പാരപ്പറ്റ് വാൾ ലോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വാൾസ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദി റോഡ് വേ ഓർ വാക്ക് വേ ഓൺ ദി ക്രസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്രസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജിലായിട്ട് നമ്മളൊരു വാൾസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ റോഡ് വേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് വേ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ വാൾസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് പാരപ്പറ്റ് വാൾ എന്ന് പറയുക അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഹീൽ ദി പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഡാം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഓർ റിവർ ബെഡ് അറ്റ് അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് ഹീൽ എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹീൽ ടോ ദി പോർഷൻ ഓഫ് ഡാം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഓർ റിവർ ബെഡ് അറ്റ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലാണ് ഹീൽ അതിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ടോ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സ്പിൽവേ ഇറ്റ് ഈസ് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് നിയർ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡാം ഫോർ ദി പാസേജ് ഓഫ് സർപ്ലസ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി റിസർവ് വയർ അതായത് നമുക്കറിയാം അധികമായിട്ട് ഡാമിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വാട്ടറിനെ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുക ദ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് സേഫ്റ്റി വാൾഡ്സ് ഓഫ് എ ഡാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഡാമിൻ്റെ സേഫ്റ്റി വാൾഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്പിൽവേ ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് അബ്രിട്ട്മെൻറ്റ് ദി വാലി സ്ലോപ്പ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഡാം വാൾ ടു വിച്ച് ദി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് എ ഡാം ആർ ഫിക്സഡ് ടു ഒരു ഡാമിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് അബ്രിട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഡ്രെയിനേജ് ഗാലറി ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊവൈഡ് പാലറ്റ് ടു ദി ഡാം ആക്സസ് ത്രൂ ദി ബോഡി ഓഫ് ദി ഡാം അതായത് ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡിയിലൂടെ ലോഞ്ച് ടൂണലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുക്കും മെയിനായിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അവിടെ സീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡാമിൽ സീപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഡ്രെയിനേജ് ഗാലറി എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്ലൂയിസ് വാൾ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ ദി ഡാം നിയർ ദി ബേസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ക്ലിയർ ദി സിൽട്ട് അക്കുമുലേഷൻ ഇൻ ദി റിസർവ് ഈ ഒരു റിവറിൽ വരുന്ന സിൽട്ട് എല്ലാം താഴെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് സ്ലൂയിസ് വാൾ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഓഫ് ദി ഡാം ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് പീക്ക് ഫ്ലഡ് എ സഫിഷ്യൻറ്റ് മാർജിൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദി റിസർവ് വയർ ആൻഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു പീക്ക് ഫ്ലഡ് വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ വാട്ടർ റിസർവ് വയറിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഡാമിന് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം വിടും ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പ് രണ്ട് ലെവൽ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലും ഫുൾ റിസർവ് ലെവലും അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഭാഗം വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുക അത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡും നെറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡും ഗ്രോസിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലെവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡാം ആൻഡ് ഫുൾ റിസർവ് ലെവൽ ഫുൾ റിസർവ് ലെവലിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡാം വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഗ്രോസ് ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുക നെറ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലെവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡാം ആൻഡ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ആ ഒ